அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல நம்மளுடைய அனானுவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸான காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி எம்ஐடி ஏசி டெக் இதில் பி பிடெக் சேர்றதுக்கு இண்டஸ்ட்ரி கோட்டா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சரிங்களா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பான்சர் பண்ணினால் அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு சீட் உண்டு அதற்கான ஒரு கட்டணம் தனி இது வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னாக்கா கன்சார்டியம் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி அனானுவர்சிட்டி இதுக்கு பேர் சொல்லுது நம்ம ஜென்ரலாக வெளியில் இண்டஸ்ட்ரி கோட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கேண்டிடேட்டை ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணும் இவரை படிக்க வச்சு நான் வந்து வேலைக்கு எடுத்துக்க போகிறேன் அதனால் நாங்கள் இவரை படிக்க வைக்கிறோன்னு ஸ்பான்சர் பண்ணுறது இதற்கென்று தனியாக சீட்ஸ் உண்டு அதாவது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஒவ்வொரு பிரான்ச்சிலையும் சொல்லப்போனா ஒவ்வொரு பிரான்ச்சிலையும் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த சீட்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரி கோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு உதாரணமாக அறுபது சீட்டு இருக்கிற ஒரு பிரான்ச்சில் மூணு சீட்டு வந்து இண்டஸ்ட்ரி கோட்டா சரிங்களா அப்போ இதற்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் வந்து விரிவாக சொல்ல போகிறேன் இந்த வருஷத்துக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு டபிள்யூ 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 டாட் அண்ணா யூனியூ டாட் ஏடு ஸ்லாஷ் சிஎஃப்ஏ அப்படிங்கிற இந்த முகவரியில் தான் நீங்கள் போய் விண்ணப்பிக்கணும் அண்டு விண்ணப்ப கட்டணமாக தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ளஸ் எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி விச் மீன்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் அப்ளிகேஷன் ஃபீ இப்போ யார் விண்ணப்பிக்கலாம் எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்ங்கிறத இப்போ விரிவாக நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஒரு கம்பெனி அப்ளை பண்ணுது அப்படின்னா அந்த கம்பெனி பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருக்கலாம் அல்லது பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருக்கலாம் இது வந்து அடிப்படை எலிஜிபிலிட்டி வந்து சரியா இந்த கம்பெனி வந்து அல்லது ஃபேக்ட்ரி வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கணும்னா தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா கர்நாடகா கேரளா புதுச்சேரி இந்த சதர்ன் ஸ்டேட்ஸுக்குள்ளே இந்த கம்பெனி அல்லது ஃபேக்ட்ரி லொக்கேட் ஆகி இருக்கணும் அப்புறம் வந்து ஒரு ரெப்யூட்டட் கம்பெனியாக இருக்கணும் ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு சும்மா லெட்டரேட் கம்பெனிக்கு தரமாட்டாங்க ஒரு ரெப்யூட்டட் கம்பெனியாக இருக்கணும் வந்து அண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறது மேனுஃபேக்சரிங்லேயோ ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்லேயோ இந்த கம்பெனி இப்போ இருக்கலாம் ஒன்லி திங் என்னென்னா குறைந்தது மூணு வருஷம் எக்ஸிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் மூணு வருஷமாவது இந்த கம்பெனி எக்ஸிஸ்டன்ஸில் இருந்திருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து முதல்ல எடுத்தோடனே டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீயை தவிர ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ளஸ் எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி இவங்க வந்து நான் ரீஃபண்டபுள் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஃபீ அதாவது இந்த ஒரு கமிட்டி எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி விசி அப்பாயிண்ட் பண்ணுற ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரியோ ஒர்க் பிளேஸையோ இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அவங்க சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் ஏன்னா அது ஜெனியூனாக தான் இருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக அப்புறம் வந்து அடுத்ததாக என்னான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த கம்பெனிஸ் யார் குவாலிஃபை ஆகிறாங்களோ எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி குவாலிஃபை ஆகிறாங்களோ அந்த கம்பெனி அல்லது ஃபேக்ட்ரி வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணும் மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு என்னென்னாக்க நீங்கள் வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்கணும் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கணும் நிறைய பேருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் யூனிவர்சிட்டிக்கு இந்தந்த வகையில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நிறைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் போட்டு ஒரு எம்ஓயு வந்து சைன் பண்ணுவாங்க சரிங்களா சைன் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மூணு காலேஜில் சிஇஜி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இண்டி எம்ஐடி ஏசி டெக் மூணில் இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடில் தான் சீட்டு கொடுப்பாங்க அந்த டி டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக தான் இந்த ஃபேக்ட்ரியோ கம்பெனியோ நேரடியாக இருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து ஒன்று எடுத்துட்டு நாளைக்கு ஒரு பிரா இப்போ நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கம்பெனி உதாரணமாக லெதர் டெக்னாலஜி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது நீங்கள் லெதர் டெக்னாலஜி கோர்ஸை ஒரு பையனுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறீங்க எம்ஓயெல்லாம் சைன் பண்ணிட்டீங்க சீட்டும் அலாட் பண்ணிட்டீங்க சீட்டும் அலாட் பண்ணிட்ட பிறகு அப்புறமா ஒரு நாள் கூப்பிட்டு சார் இந்த பையனுக்கு க இசி மாற்றிக்கலாமா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாய்ப்பு இல்லை எது அலாட் பண்ணப்படுதோ அது மட்டும்தான் நீங்கள் தொடர்ந்து அதில் தான் படிக்க முடியும் அதில் வந்து மாற்றமே கிடையாது மற்றபடி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த எம்ஓ சைன் பண்ண பிறகு இந்த கம்பெனி ஃபேக்ட்ரி வந்து அனானுவர்சிட்டிக்கு என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்
அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டாஃபுக்கு ரெஃப்ரெஷர் கோர்ஸு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸு கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபீஸ்க்கு நடத்துவாங்க சரியா அப்புறம் வந்து கம்பெனி ஷல் இம்பார்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் ஃபார் அட்லீஸ்ட் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் மினிமம் ஆஃப் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெயர் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு ஸ்டூடெண்ட் வீதமாக அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காவது இவங்க வந்து இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்கணும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அண்டு இதில் இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப் ஃபீஸ் இருக்குது கன்சார்டியம் ஃபீன்னு சொல்கிறது ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் அந்த இண்டஸ்ட்ரி அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கட்டணும் இதுதான் இதில் இருக்கிற மெயின் விஷயம் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் சரி இப்போ இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் நான் ஏற்கனவே சைட்டு சொல்லிட்டேன் ஓப்பன் ஆகியாச்சு நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணி டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணலாம் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணுங்கிறது தான் முக்கியமான லிஸ்ட்டு ஸ்கேன்டு காப்பி ஆஃப் லெட்டர் அட்ரஸ் டு த ரெஜிஸ்ட்ரார் இன்க்ளூடிங் நேம் ஆஃப் த ஸ்பான்சர் கேண்டிடேட் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் எந்த ஸ்கூலில் படித்தார் ப்ரோக்ராம் அண்ட் பிரான்ச் ஆஃப் ஸ்டடி ஸ்பான்சர் முதல்ல எந்த கம்பெனி ஸ்பான்சர் பண்ணுதோ அந்த கம்பெனியோட லெட்டர் ஹெட்டில் இந்த கேண்டிடேட்டுக்கு நான் ஸ்பான்சர் பண்ணுறேன் அவர் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த ஸ்கூலில் படித்தார் இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த டிகிரி இந்த பிரான்ச்சுக்கு நான் விண்ணப்பிக்கிறேங்கிறத ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லெட்டர் அந்த லெட்டரை வந்து இது பண்ணணும் அடுத்து அவரோட மார்க் ஷீட் லெவன்த்து டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்ஸு டென்த்து மார்க் ஷீட் இதை அப்லோட் பண்ணணும் அப்புறம் ஸ்கேன்டு காப்பி ஆஃப் த கம்பெனி ப்ரோஷர் ஒரு கம்பெனியை பற்றின ஒரு புக்லெட் அடிப்படை புக்லெட் அந்த கம்பெனி பற்றி ஒரு ஃபியூ பேஜஸில் ப்ரோஷர்னு சொல்லுவோம் இருக்கும் அதை ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் தவிர அந்த கம்பெனியோட ஆடிட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் அப்புறம் ஐடி அசஸ்மெண்ட் இவங்க இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கம்பெனி அதனோட லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸை வந்து அதை ஸ்கேன் பண்ணி ஃபைல் பண்ணணும் அப்புறம் ஆரோசின்னு சொல்லுவோம் ரெஜிஸ்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட்டு ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கம்பெனிஸில் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் ஒரு கம்பெனி அடிப்படையில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் அதனோட ஸ்கேன் காப்பி அப்புறம் எம்ஓயின்னு ஒன்று இருக்கும் மெமரண்டம் அண்ட் ஆர்டிகிள்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆஃப் த கம்பெனி இருக்கும் அதை வந்து ஸ்கேன் காப்பி இதெல்லாம் வந்து மஸ்ட்டு இந்த இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் முக்கியமான ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு ரூட்டில் இங்கே பிடிச்சி அங்கே பிடிச்சி நீங்கள் கேன்வாஸ் பண்ணிங்கன்னா அது டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிடும் அழகாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அமைதியாக காத்துருங்க உங்களுக்கான தகவல் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலிஜிபிலிட்டி பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓசி ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ளஸ் டூவில் மார்க் இருக்கணும் மற்ற அனைவருக்குமே ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இருந்தால் போதுமானது ஸோ நீங்கள் இந்த மார்க்ஸ் அடிப்படையில் வந்து உங்களை வந்து ஒரு நிறைய பேர் இந்த நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸை விட அதிகமாக நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா திரும்ப ஆஸ் யூஷுவல் மெரிட் லிஸ்ட் ரேங்க் லிஸ்ட்டு போட்டுட்டு உங்களுக்கு தகவல் கொடுப்பாங்க இதுதான் என்னோட ப்ரொசீஜர் ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி கோட்டா அனானிவர்சிட்டி பேரில் கன்சார்டியம் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற பேரில் அனானிவர்சிட்டியோட நேரடி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆனால் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இண்டி எம்ஐடி ஏசி டெக்கில் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் பிபி டெக் சேர முடியுங்கிறது ஒரு தகவல் எப்படி சேர முடியுங்கிற வழிமுறைகளை விரிவாக சொல்லியிருக்கேன் யாருக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு இருக்கோ தயவுசெய்து பயன்படுத்திக்கோங்க அண்டு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களும் பயனடையட்டும் இதை தாண்டி டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் இதுவரை நீங்கள் மென்டார் ரமேஷ் பிரபா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனாக்கா உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்